নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেড় লাখ মানুষ নোভেল করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতে হাসপাতালগুলো যখন লড়ে যাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা তখন চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ সহ নানা কাজে ব্যস্ত বহু চীনা নাগরিক ওষুধ ও জীবাণুনাশক মাস্ক গ্লাভস সুরক্ষামূলক পোশাক তৈরির কারখানাগুলোয় চব্বিশ ঘন্টায় চলছে কর্মযজ্ঞ বসন্তকালীন ছুটি বাতিল করে জরুরি ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে কর্মীদের গত মাসেই সব কর্মীকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে একশো বিশ জন কর্মী পালাক্রমে দিনরাত খাটছেন খুব কম দামে যাতে কাঁচামাল সরবরাহ করা যায় সে চেষ্টা করছি ভাইরাসে আক্রান্ত আরও প্রায় ছাব্বিশ হাজার নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে দেশটিতে সংক্রমণ রোধে সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখছে হাসপাতালগুলো তবে ওষুধ জীবাণুনাশক সহ প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে চীনে তাই বন্টন ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে প্রশাসন বেড়ে চলা রোগীর চাপ সামলাতে লড়ে যাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা চরম উদ্বেগময় পরিস্থিতিতেও মিলছে কিছু সাফল্য চীনা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য দেশটিতে শনিবার পর্যন্ত পুরোপুরি সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন প্রায় আড়াইশো রোগী খুব ভয় পেয়েছিলাম তবে নার্স চিকিৎসকরা সব সময় সাহস দিয়েছেন তাদের উৎসাহে বিশ্বাস নিয়ে শরীরের সাথে লড়াই চালিয়ে যাই এখন আমি সবাইকে জানাতে চাই সঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিলে এ রোগকে মোকাবিলা সম্ভব ফিলিপাইনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের মৃত্যুর ঘটনায় আরও সতর্কতা বিশ্ব জুড়ে যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ার পর ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে চীন ফেরত বিদেশিদের দেশে প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করেছে রাশিয়া নিউজিল্যান্ড জাপান পাকিস্তান ইতালি সহ বেশ কয়েকটি দেশ উহান থেকে দ্বিতীয় দফায় আরও তিনশো নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে নিয়েছে ভারত শনিবার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগী শনাক্ত হয়েছে দেশটিতে করোনা মৃত্যু হয়েছে প্রায় সাড়ে চার হাজার মুরগির শনিবার দেশটির কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে এই তথ্য জানায় প্রদেশটির সুয়াংকিং জেলার একটি খামারে ছড়িয়েছে এই সংক্রমণ যেখানে প্রায় আট হাজার মুরগি রয়েছে স্থানীয় খামারগুলোর প্রায় আঠারো হাজার মুরগির পরীক্ষা করা হচ্ছে বিস্তার ঠেকাতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতা তবে এখনও এ ভাইরাসে কোনো মানুষ আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি করোনা ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল হুবাই প্রদেশের একেবারে সীমান্তেই হুনানের অবস্থান তাই বার্ড ফ্লু সংক্রমণের খবরে স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে উদ্বেগ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সাথে নিরাপত্তা সহ সব ধরনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে ফিলিস্তিন শনিবার আরব লীগের বিশেষ বৈঠকে এই ঘোষণা দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস মিশরের কায়রোয় আরব লীগ সদস্য দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে জানান যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে ফোন আলাপের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি এমনকি পরিকল্পনার নথি পড়ে দেখারও প্রয়োজন মনে করেননি ট্রাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে ফিলিস্তিনের অবস্থান সমর্থন জানিয়েছে আরব লীগ কায়রোয় সংস্থার মহাসচিব জানান যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কখনোই আরব লীগের তরফ থেকে সহযোগিতা পাবে না যুক্তরাষ্ট্র উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা হয় এমন পদক্ষেপের আহ্বান জানান তিনি এমন পরিকল্পনা কখনোই শান্তি আনবে না বরং আরো হাজার বছর সংঘাত জিয়ে রাখবে এক পক্ষের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে সমাধান সম্ভব নয় সত্যি যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা থাকে তবে ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারকে মর্যাদা দিতে হবে ইরাকের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ তৌফিক এলাহি শনিবার তাকে এই দায়িত্ব দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট বারহাম সালে যদিও তার নিয়োগে প্রতিবাদ জানিয়েছে বিক্ষোভকারীরা দাবি সাবেক মাহদি সরকারের এই প্রতিনিধি তিনি টানা বিক্ষোভ সহিংসতার মুখে গেল ডিসেম্বরে পদত্যাগ করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আদেল আব্দুল মাহদি কর্মসংস্থানের সংকট নিম্নমানের সরকারি পরিষেবা এবং দুর্নীতির অভিযোগে গেল সেপ্টেম্বর থেকে ইরাক জুড়ে চলছে বিক্ষোভ দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে যথাসাধ্য চেষ্টার কথা জানিয়েছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী আগাম নির্বাচনের অঙ্গীকারও করেন তিনি আন্দোলনকারীদের আলোচনায় বসার আহ্বান জানাচ্ছি সব পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে আগাম নির্বাচনের প্রস্তুতি নেব স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও জাতিসংঘের পরামর্শও নেওয়া হবে সংবিধান ও আইন অনুযায়ী করা হবে সব ব্যবস্থা দেশে অরাজকতা তৈরিকারীদের শাস্তির আওতায় আনা হবে বাড়ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তা বাজেট ভারতের নতুন অর্থ বছরের বাজেটে শুধু প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তার জন্য প্রায় ছশো কোটি রুপি বরাদ্দ রাখা হয়েছে গত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ ছিল পাঁচশো চল্লিশ কোটি রুপি মূলত মোদীকে নিরাপত্তা দেয় স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ এসপিজির পেছনে ব্যয় হয় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রস্তাবনায় জানানো হয় নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আততায়ের গুলিতে নিহত হবার পর উনিশশো সালে এই এসপিজি গঠন করা হয় উনিশশো 
জমিতে রাজীব গান্ধীকে হত্যা করার পর পুরো পরিবারকেই এসপিজি সুরক্ষা দেয়া হয় তবে বর্তমানে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এসপিজির নিরাপত্তা পান এই বিশেষ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় তিন হাজার এক বছরের বেশি সময় ধরে অবরোধ ধর্মঘটে প্রায় অচল ফ্রান্সের পর্যটন মেট্রো রেল সহ গুরুত্বপূর্ণ খাত সরকারের পেনশন নীতিমালা সংস্কারের প্রতিবাদে চলছে টানা অচল অবস্থা এতে লোকসানে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা বাড়ছে জীবন মানের ব্যয় দু সালের নভেম্বর থেকে ফ্রান্সে চলছে ইয়োলো ভেস্ট আন্দোলন যার শুরু জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশ জুড়ে চরম অস্থিরতার মধ্যেই ঘোষণা আসে পেনশন নীতিমালা সংস্কারের এতে আরও জোরালো হয় আন্দোলন অবসর গ্রহণের সময়সীমা বৃদ্ধি এবং পেনশনের পরিমাণ কমানোর ঘোষণায় বিক্ষোভ ও ধর্মঘটে নামে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ যার প্রভাব পড়েছে ব্যবসা বাণিজ্য সহ নানা খাতে এর মধ্যে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে মেট্রো রেলের কর্মীরা ব্যতিক্রমী প্রতিবাদে নেমেছে অপেরা হাউজের শিল্পীরাও এই বাদ্যযন্ত্রই এখন আমাদের অস্ত্র ও প্রতিবাদের ভাষা এখানে গায়ক নৃত্যশিল্পী সহ সংস্কৃতির সাথে জড়িত সবাই অংশ নিয়েছে পেনশন নীতি সংস্কারের বিরুদ্ধে চৌষট্টি বছর পর্যন্ত কাজ করাটা মোটেও সহজ কথা নয় এখন যেভাবে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কাজ করছি নিশ্চয়ই সেই বয়সে তা পারবো না সেক্ষেত্রে পাবো না পুরো পেনশনও এটা কেমন কথা হতে পারে বিতর্কিত এই পেনশন নীতিমালার বিরুদ্ধে কর্মবিরতি পালন করছে বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকরা এছাড়া টানা বিক্ষোভে বন্ধ রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিল্পকলা জাদুঘর লুভোর মিউজিয়াম সহ দর্শনীয় স্থানগুলো এক বছরের বেশি সময় ধরে হওয়া সরকার বিরোধী আন্দোলনে এ পর্যন্ত প্রাণ গেছে এগারো জনের আহত চার হাজারের বেশি মানুষ এর সাথে শেষ করছে যমুনা আইডেস কতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ